지난 주간에는 여러분의 그 기도 하는 영상들 제가 다 봤습니다. Last week I saw all the video clips of you praying. 또 우리 그 장로님들의 고백 간증 이게 다 봤습니다. I also watched all the testimonies and confession of faith of all the elders. 저는 사실은 그뭐 최고라 하면 이상하지만요. 뭐그 정도로 은혜 받았어요. I don't know whether I can express this way that it was the greatest way, but I received the utmost grace from you. 어, 목사님들은 거의 같을 겁니다. 아무리 능력이 없어도요. 성도님들과 중직자분들이 은약 안에 있으면서 은혜 받는 거 보면요. 힘 생겨요. I'm sure it's the same with all other pastors. When a pastors look at all the church elders, all the church officers and congregation members receive grace through the covenant, we receive so much strength. 아무리 능력 있는 목사님이라 할지라도 성도님들이 언약 안에 있지 않고 사람 앞에 있는 거 보면 진짜 힘 빠져요. And no matter how powerful or how intelligent the pastors may be, when we look at the congregation members who do not remain inside of the covenant but stand before people, we are drained out of our energy. 그래서 너무 은혜가 되어서 다른 교회도 내가 빨리 보내줬어요. Because I was so blessed by you, I sent that video clip to all other churches. 주로 싸우는 교회들 보내줬어요. Especially those churches who are in dispute. 보라, 야, 우리 교회 장로들 이래 좀 봐, 이런 식이죠. In other words, I wanted to really boast about you that oh, this is the state of all of our elders. 오늘 본문은요, 굉장히 중요한 본문입니다. Today's scripture reading is a very important passage. 말씀을 흐름을 이렇게 잘좀 타셔야 되는데. 여세 후에 이렇게 돼서 이 절에. You must ride the flow, the stream of the word correctly, and it says 뭐죠? after six days. What does that mean? 베드로가 신앙 고백한 그때 예수님이 축복하셨잖아요. 그 여세 후에 그 말이요. Jesus blessed Peter when Peter made the confession of faith that Jesus is the Christ, and it was a six days from then. 예수님께서 제자들을 그 중에 베드로, 야고보, 요한 세 명만 베나산으로 데리고 올라. And out of his disciples, Jesus took Peter, James, and John with him to the Mount of Transfiguration. 올리기 보면요 높은 산 이렇게 돼 있어요. And today it says it was a high mountain. 크기를 가 보니까 예수님의 얼굴에 막 광채가 막확 나는 도대 이게 어머 눈부실 정도로 광채가. And when they reached the place, they saw that Jesus was transfigured, and he was he became dazzling white, and he was just so bright. 옷을 보니까 그 누가 빨래한 것보다 비교할 수 없는 흰흰 흰 옷을 이거 이렇게 광채난 모습을 본 겁니다. And when they looked at Jesus' clothes, that the clothes became whiter than anyone in the world could ever bleach those clothes. 그걸 본 베드로가 너무 놀라서 보니까 크기에 더 놀라운 것은 이스라엘의 대표되는 인물 두 사람 모세, 엘리야 같이 있는 겁니다. And Peter was just so astonished by the scene, and all the more he was overwhelmed by seeing the appearance of Elijah and Moses, who were the two most represented figures of Israel. 그러니까 베드로가 엘리야를 위하여 모세를 위해서 주를 위하여 초막 셋을 짓겠습니다. That is why Peter immediately said, "Lord, let us build a, a three shelters: one for you, one for Moses, and one for Elijah." 그때 막 구름 같은 이런요 역사들이 꽉. 나들이 하늘에서 음성이 들려왔죠. And there was a work of all these clouds gathered around and covered, and there was a voice from heaven. 어, 이런 내 사랑하는 아들이니 오직 그의 말을 들을지니라. It says, "This is my son, whom I love. Listen to him." 그러고 보니까 엘리야도 사라지고 모세도 사라지고 그리스도만 탁 나온 거예요. Then suddenly Elijah, Moses, they all disappeared, but it was only Jesus that remained. 그냥 내용이 아닙니다. It's not just any average content. What does this mean? 평생을 두고 붙잡아야 될 전환점을 주신 겁니다. Jesus granted this lifelong turning point. 이게 오늘 여러분과 저의 답입니다. 평생을 놓고 주는 전환점을 요 This is a covenant that you and I must receive. That this is a lifetime turning point. 어떻게 보면 시작이라고 볼수 있죠. In other words, it can be a start. 저는 이 변화산의 축복을 40년 전에 보게 되었어요. I was able to see this blessing of the mountain transfiguration 40 years ago. 네, 너무 교회와 우리 주위가 가난하다 하는 걸 저는 봤어요. Because I saw all the churches and all the people around me were so impoverished. 물론 가난은 잘못이 아닙니다. Of course, poverty is not a wrong thing. 그러나 그것 때문에 나의 모든 것을 망치고 주의 일을 못한다는 것은 
아니죠. But because of that, my life is in a state of ruin, and I can't serve the Lord God. Then that is a wrong thing. 저는 어릴 때두 번째 본 게요. 많은 사람들이 질병 속에서 고난 당하는 걸 봤어요. The second thing that I saw when I was growing up that so many people were suffering from diseases. 물론 사람은 누구나 아플 수 있습니다. Of course, anyone can get sick. 그러나 그것 때문에 평생을 온 가문이 계속 그렇다면 아니라는 거죠. But what I'm trying to say is that if that's the case for all the family members throughout the whole family line, all throughout their life, then that's not the case. 그러면서 마지막으로 제가 본 게요. 무능입니다. Then the third thing that I saw, last thing that I saw was powerlessness. 전도를 못 해요. People could not evangelize. 나그 세계를 본 겁니다. I saw these three things. 저는 그거 언약 붙잡고 바꾸는 게 저의 변화산이었습니다. My mount of transfiguration of holding on to that and transforming it. 예, 그대로 응답 왔습니다. And all the answers came exactly the same. 하나님은 창조주 하나님이시기 때문에 우리가 가난해서 주의 일을 못 한다는 것은 아니라는 걸 바꾸겠다고 했습니다. Because God is God of creation and that he is a creator and there's nothing that can stop him that we cannot serve him that because of our poverty. 하나님은 전능하신 하나님이신데 우리가 불치병과 많은 병 속에 사로잡혀서 아무것도 할수 없다는 것은 바꿔야 된다 이거죠. God is almighty God but if we are stuck inside of all of our diseases and sicknesses and we can't do anything that's what God must transform. 전도 운동을 할수 없는 무능한 교회라면 필요 없는 교회 아니겠습니까? 이걸 바꿔야 된다. If a church cannot evangelize and so powerless then that church should not even exist. That must have been transformed. 그게 저의 변화산이었습니다. That was my mountain of transfiguration. 그대로 응답 왔습니다. And all the answers came exactly that way. 여러분 아시다시피 우리 다락방 전체 전도 운동은요. 경제 때문에 못한 적이 단한 번도 없습니다. And this Tarapang movement, this evangelical movement, all these years, there was never once that we couldn't do anything because of our financial problem. Yeah, 하나님은 질병 때문에 저를 전도 못 하도록 한 적이 단한 번도 없습니다. And there hasn't been any sickness that prevented me from carrying out evangelism. 나는 그때 여러분의 기도와 간증 들으면서요. 너무 행복했어요. And when I heard your testimonies and all your uh, evidences and prayers, I was so blessed. 야, 이런 장로님들이 있다면 있는 것은 이보다 더큰 축복이 어딨냐? There's no greater blessing than having all these elders in our church. 자, 나는 이 전도의 축복을 하나님이 회복시켜 주셨구나. And I truly believe that God has restored the blessing of evangelism. 이런 언약을 붙잡았습니다. And that's the covenant that I was able to hold on to. 드디어 우리는 다음 주면에 이제 시작을 합니다. 우리 성전 건축 헌금 작전 시작하는데 오늘 하나님이 이 말씀을 주셨어요. Finally, we are going to start this pledges of offerings for construction of our temple, the church, and God has given us this word for this. 베드로가 초막을 세개 짓겠습니다. 그래서. Peter said, "Let me build three shelters." 엄청난 얘기입니다. That was a tremendous word. 그러니까 결국은 엘리야, 모세 필요 없고 그리스도를 위한 초막을 지어라 하는 거죠. However, ultimately, what Jesus told him was that it's not a shelter for Elijah or Moses, but just only for Jesus. 그 속에 다 들어 있으니까요. Because everything is inside of him. 저는 이렇게 깨달았습니다. And this is how I realized. 우리가 의료 보험을 들면 혜택이 복이 되죠. 병원 가서 치료받을 혜택을 봅니다. When you have this medical insurance, you will see the the benefit of having that insurance when you go to the hospitals or medical clinics. 참 좋은 제도죠. It is a good policy. 또 우리가 뭐 자동차 보험을 들어놓으면요, 뭐 사고 났을 때 도움 받습니다. And when you have this car insurance, if you get into an accident, you can also be insured. 참 좋은 제도죠. It is a good policy. 저는 그리스도를 위해서 초막을 짓는 것은 내 인생의 가장 중요한 천국 보험이다. I believe building a shelter for Christ it is the most truly heavenly insurance that we can ever have. 자, 오늘 우리는 이 언약을 붙잡고 가야 되는데 어, 무능과 가난과 모든 이 질병에서 벗어나야 되겠습니다만은 어떤 것을 붙잡아야 되느냐? As we hold to the covenant, we must escape from the problem of poverty, illnesses, as well as powerlessness. But what is that exactly? That covenant that we must hold to? 오늘 베드로와 제자들은요, 재벌이 볼수 없는 것, 왕들이 할수 없는 것을 붙잡았어요. You see today that disciples they saw and witnessed and were able to hold on to what the conglomerates and all the kings could not ever comprehend. 자 어떻게 이 응답을 붙잡을 수 있겠냐는 거죠. In other words, how can you then you also hold to that answer? 주를 위해서 
모세와 엘리야를 위해서 성막을 짓겠다라고 얘기한 겁니다. So he was saying, let me build a shelter, let me build a tabernacle for Jesus, for Moses and Elijah. 그러니까 하나님께서는 세 사람 필요 없고 오직 그리스도를 위해 성막을 지어라. But God is telling us not for all three, but only for Jesus. 이 언약을 붙잡은 겁니다. And this is the covenant that they held on to. 오늘 여러분 세 가지를 꼭 붙잡으셔야 됩니다. Today, may you hold to these three covenants. 첫째입니다. First. 절대 불가능 속에 있는 나. Me who is within 그렇죠. absolute impossibility. You must see that first. It is me that is stuck inside of the absolute impossibility. It is Peter and myself. It is Peter and myself. But we are able to discover God's absolute plan. First is discovery. Today, you have discovered God's absolute plan. First is discovery. Today, you have discovered God's absolute plan. Discover God's absolute plan in the midst of your powerlessness. 솔직히 고백이 되면 우리 아무것도 할수 없어요. So to tell the truth, we can't do anything on our own. 베드로가 성막을 초막을 세 개나 지을 수 능력이 없습니다. And Peter, he had no power to build three shelters for all three. 자기의 절대 불가능한 존재를 압니다. And he recognizes that he's an impossible being. 이 변화산에서 어마어마한 걸본 겁니다. 하나님의 절대 계획을 발견한 겁니다. However, he saw God's tremendous absolute plan on this mountain of transfiguration. 제가 초막을 짓겠습니다. 이렇게 나옵니다. That's why Peter said, "Let me build a shelter." 자, 이게 중요합니다. That's what's important. 여러분 인생에 뭘 먼저 발견해야 되느냐? 하나님의 절대 계획을 발견하는 것입니다. What must you uncover first and foremost in your life? It is God's absolute plan. 어디서 말입니까? Where? 나의 절대 불가능한 속에서. In the midst of my absolute impossibility. 예를 들겠습니다. Let me give you an example. 그게 성경의 흐름입니다. That is a stream that you see in the Bible. 요셉은 세계 복음하는 그냥 자기 생명도 유지할 수 없는 상황에 놓였어요. Joseph was placed in a situation where he could not even dream about world evangelization, but he could not even save his own life. 요셉을 노예로 팔아먹는데 아무도 막을 자도 없어요. And Joseph was being sold off as a slave, but no one was there to save him. 어디로 가는지도 몰라요. And he didn't even know where he was going. 그때 노예 여러분 아시죠? 지금 하고 다릅니다. And you know what's like to be a slave? It was very different from these days. 짐승처럼 끌려간다니? He was taken off as a cattle. 세수도 못해요. And he could not even wash himself. 얼마나 이게 막 짐. 성격 끌고 가는데 에, 나이를 부모가 못 한다 아닙니까? 하도 많이 모시고 이렇게 하니까요. And he was taken off as a, an animal and he was just covered with all the dust and people could not recognize him how old he was. 이렇게 끌려간 거예요. That's how he was taken away. 그래서 노예 값칠 때 이빨을 본다 아닙니까? 그거 보고 계산한다 아닙니까? And in order to value estimate the value of a slave, people observe the the teeth of the slave. 그 이빨 하나도 없다. 이거는 이제 가격이 싸. If the person is toothless, then the the slave will be very cheap. 그런데 이빨이 막 든든한 만원은 여기 오피스한 거예요. 그렇게 계산하다 남니까? And the worth of that slave will be very expensive if the slave had many teeth. 누가 그걸 말릴 겁니까? So who was able to help him? 처음부터 요셉은 하나님의 절대 계획을 발견한 거예요. However, Joseph uncovered God's absolute plan starting from the beginning. 이게 렘넌트입니다. That's what it means to be a remnant. 히브리서 십일 장 사람 다 그랬습니다. All the individuals that you see in Hebrews eleven were all like that. 여러분 연약하지만은 이 베드로가 발견한 세계는 어마어마한 겁니다. Even though we are all very weak, but what three things that Peter uncovered were tremendous. 베드로가 발견한 게 중요해요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. Was the first thing that Peter uncovered? He uncovered that Jesus is the Christ, the Son of the Living God. That's what Peter uncovered. 오늘 본문에 주를 위해서 엘리야를 위해 모세를 위해서 성막을 세개 짓겠습니다. And Peter also said, Let me build three shelters: one for Moses, one for Elijah, and one for Jesus. 나중에 베드로서 이장 구절은 뭐라고 고백한 줄 압니까? And later on in First Peter chapter two verse nine, what did he say? 너희는 왕 같은 제사장이요. You are royal priesthood. 거룩한 나라요. Your holy nation. You're chosen people, and you're called to shine this marvelous light. Today, 여러분 이걸 붙잡는 겁니다. This is what you must hold to today. 다음 주부터 시작할 것인데요. 그냥 작정하지 마시고 여러분의 인생을 작정해라. We're going to start next week. Don't just make the pledges of offering. Really pledge your life. 하나님의 절대 계획을 발견해라. May you uncover God's absolute plan. You must transform it. 여러분 그런 시간표가 되어야 돼요. Because you must have that time schedule. 단순하게 뭐뭐 세상사 많은 교회에서 성전 짓자 이런 시험 들고 
이런 거 하면 안 돼요. You should never ever do the things like what other churches in the world do, just pledging a just mediocre offering for church construction. 뭐 성전 짓다가 시험이나 들고 그런 거 하면 안 돼요. Don't ever fall into any trial or temptations because you are carrying out this church construction. 내 인생을 바꾸는 전환점이 돼야 돼요. Rather, it must be a lifetime turning 그렇죠? point, and this is your first. 그러려고 하면 나는 절대로 불가능하지만은 절대로 하나님 주시는 계획을 발견하겠다는 겁니다. Then you must recognize that even though I'm absolutely impossible, but may I discover God's absolute plan. 이게 여러분 첫 번째 기도 돼야 돼요. That must become your first prayer. 그렇죠. 이러면 right? 모든 면에서 이렇게 보입니다. Then you will be able to see in all aspects. 그렇습니까? 여러분 산업이 세계 복음을 해야 될거 아니에요. So should your business 그렇죠? be used for world evangelization? 아, 여러분의 직업과 학업 산업이 세계 복음에 쓰임 받아야 되는 거 아닙니까? Should your occupation, your jobs and your studies and your business be used for world evangelization? 그건 못 받을 거밥 먹는다는 뭐밥 먹는 거 배에 더 됩니까? 그건 아무나 할수 있는 게. 저 하루하루 노가 다는 사람도 밥 먹어요. And is that just no different if that's not the case? Does that all these daily just just laborers who are just trying to make a living for a day? 이 하나님의 이저이 말을 우리 지금 생각할 때는요. 보통 말처럼 보이지만 그때 당시에 베드로에게는 어마어마한 거예요. We may not find this to be a big deal at this point of time, but at that time during the time of Peter, it was a tremendous word. 아무것도 없는 이 베드로가 말이요. 주를 위해서 내가 지금 엘리야와 모세 세, 저, 초막 세 개를 짓겠다 이렇게 나왔어. Peter who had nothing but he confessed, let me build three shelters, one for Elijah, Moses and Jesus. 두 번째입니다. Second. 우리는 절대 무능을 인정해야 됩니다. We must absolutely admit our absolute impossibility. 그러나 하나님의 절대 응답을 믿습니다. However, we must believe God's absolute power. 첫 번째는 뭐요? 발견. First of all is discovery. 두 번째는 뭡니까? 믿음입니다. Was the second is faith. 하나님이 제자를 변화산에 부른 것은 엄청난 게 남아 있기 때문입니다. When God called His disciples to the mountain, it's because there are tremendous things that were remaining. 기억해야 됩니다, 여러분. 낙심하지 마세요. 여러분을 부른 것은 엄청난 걸 남겨둔 겁니다. And you must remember, do not fall into discouragement because tremendous things are are there to come. 남아 있죠. 갈보리산, 감남산, 마가다락방, 세계복음화. Mount of Calvary, the Covenant of Mount of Olives, as well as Mars of Purim, and also World Evangelization, they're all. 여기서 변화산에 부르셔서요. 어마어마한 높은 산에서 광채나는 예수님의 얼굴과 모습을 보여준 겁니다. And God called them to the mount, that high mountain, and showed Jesus' transfiguration that he was just in dazzling white and brightness. 모세의 율법과 엘리야의 그 능력으로는 안 된다는 겁니다. Jesus showed to them that it is not possible by power of Elijah nor the laws of Moses. 오직 그리스도의 그 빛난 이 빛의 능력으로 가능하다는 것을 발견한 겁니다. And they recognize that it is possible only by the the bright shining light of Jesus Christ. 그래서 절대 응답을 믿으세요. That's why may you have faith in God's absolute answer. 그 강경 속에서요. And within the midst of this passage. 오직 그리스도 이렇게 하면요. 엘리야 모세 다 포함됩니다. When we say only Christ, it is inclusive of Moses and Elijah. 여러분의 이제 인생 속에서 늘 그래야 됩니다만은 이번이 전환점이 돼야 돼요. It must always be the case as worship, but this time it must be your lifetime turning point. 네. 진짜 한번 하세요. Really, why don't you truly do it? 그 저는 그 간증을 다못할 정도로 우리 어릴 때그 본거 많거든요. 간증 못 해요. So many things when I was growing up, when I was young, that I just to the point where I just cannot give all the testimonies about. 저는 진짜 그 간증 안 했습니다. 못 해요. I haven't been giving any testimony because I cannot. 너무나 비참하고 우리나라 환경도 그랬고요. 우리 집도 그렇고 너무나 이거는 말이 아니고 교회 완전 지옥이에요. It was so pathetic. It was so miserable. In our household as well as all the rest of Korea and especially the church was like a hell. 난 어릴 때 세운데 지옥이 있는데 우리 집 밑에 너무 유교나 가난해 가지고. 외국에 미국 통조림 얻어먹고 깡깡 동산항 있죠. 거기서 막 파리 뭐 엄청 냄새나. 지옥이야 지옥. What's the first hell that I encountered when I was young? That it was right after the Korean War, and underneath the basement of our house, it was just filled with all this canned food that the, the U.S. Army left behind, and it was just attracting so many flies. 집에 오면은요 우리 아버지 늘 아파요. 지옥이야 지옥. And when I came home, my father was always sick as hell. That's what I saw when I was young. 교회 갔어요. And I went to church. 늘 싸워. 이게 진짜 지옥이야. All the believers they were always fighting. That was a hell. 저는 결단했습니다. That's why I resolved. 하나님, 이 지옥 세 군데를 천국으로 바꾸겠습니다. God, I will transform these 왜냐? three hells into your heaven. 하나님 계획이니까. Because that's your plan. 이게 하나님의 절대 계획이니까. Because this is your absolute plan. 그렇죠. 
right? 그래서 내 힘으로 안 됩니다. 하나님 주시는 절대 응답으로 가능합니다. And I confess that God is not possible by my own power. It is possible only by your. 두 번째 거요. 여러분 전부 각오하세요. 여러분 주위에 보세요. 이거 해야 됩니다. 지금부터요. So this is the second thing. Just look at the people around you. Look at all your circumstances. 단순하게 성경 건축하자 이도가 아니라니까요. It's not just a To simply let us just build a, a temple. 후대들 다 죽잖아요. 앞으로 해야 됩니다. Don't you see? All the next generation is all perishing. 절대 문이지만 절대 응답을 이 지금 이이이 이, 이 지금 베드로는요 믿은 겁니다. Even though Peter that he faced that he was absolutely impossible that but he had this faith that it is absolutely possible by God's absolute answer. 마지막 세 번째입니다. This is the last third thing. 뭘 작정한 겁니까? What did he resolve? 핍박이 일어나고 어려움이 많이 있는 것은 사실이지만은 하나님의 절대 여정을 따라가겠다고 작정한 겁니다. In the midst of all these trials and tribulations and persecutions, despite it all, that he resolved that he will follow God's absolute journey. 그래서 갈보리산에서부터 시작돼서 감남산 마가다락방 엄청난 역사에 나기 시작했어요. That's why starting off from Calvary to Mount of Olives to Mark s u p e r m and to the rest of world evangelization, tremendous works took place. 이런 성전을 짓자. Let us build that. 여러분 저 2, 3, 7 나라가 와서 변화될 수 있는 성전을 지어. Let us build a sanctuary so that all the people from 237 nations can come and be transformed. 뭐 춤추고 놀고 다 중요한데 어떤 면에 필요 없어요. 바꿔 버리는 성전을 지어. Having all the celebration, dancing and praising that's all important, but let us build a temple where people can be transformed. 앞으로 철저해서 병든 자들이 와서 치유될 수 있는 시스템을 만들어 놓은 교회. It is a church that has a system by which all the people who are sick can come and be healed. 확실하게 만들 겁니다. I'm going to surely make it. 서울에는 준비가 잘 되고 있습니다. And the Emmanuel Soul Church is taking 그 this p r o j e c as well. 의사 장로님들 좀 나서야 돼요. 서울에는요 의사 분들이 나서가지고. And I really earnestly request all the medical doctor elders of our church arise because in Seoul, all the medical doctors are arising. Because you have so many things that are left to do. We have such great renowned medical doctors. 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 We have such great renowned Lord, may I build a temple, the church of Christ? 모세 엘리야가 필요 없는 그리스도를 위해 성막을 짓겠습니다. May I build this tabernacle, the shelter for Christ, so that I don't need Moses, I don't need Elijah anymore. 언약 잡으세요. May you hold fast to this covenant. 모든 성도님들은 변화산을 통과해야 됩니다. All of you must go through this mount 그렇죠. of transfiguration. 이거만 끝이면 이게 시작입니다. Because this is it. This is a true start. 오늘 기도 응답 없는 분들은 어렵게 발버둥 칠 필요 없어요. 변화산을 통과해라. All of you who are not receiving prayer answers, there's no need for you to struggle and wrestle. 앞으로 진짜 사업할 분들 다른 거다 준비하고 요거 안 하면 안 돼요. 변화산을 통과해라. And all of you who are preparing for businesses, of course, as you prepare other things, this is what you must prepare. Go through the mountain transfiguration. 뭐 시급한 건 뭡니까? 변화산 통과 왜 합니까? 절대 계획 발견해라. Why must you go through the mountain transfiguration? Because you must discover God's absolute plan. 절대 응답 붙잡아라. Because you must hold to God's absolute answer. 그겁니다. 하나님의 절대 여정 따라가라. Because you must follow God's absolute journey. 이게 변화산입니다. This is mountain of transfiguration. 베드로가 그 고백을 함축돼 가지고 한 거예요. And in essence, in abstract, this is the same as Peter. 예수님이 그걸 보여준 거예요. And Jesus showed it to us. 자 보세요. 빛난 광채와 구름 속에서 하나님의 음성, 모세, 엘리야 다 사라지고요. 답다 나왔잖아요. So don't you see all the answers are given? They saw the bright light of Jesus Christ shining, and they saw how the Elijah Moses all just disappeared, and there was a voice from clouds. 그 정도가 아니잖아요. 사마리아 바꿉니다. And they were able to change Samaria. 드디어 안디옥에서 많은 중직자 일어나서 세계 처음으로 선교사 파송합니다. And church officers arose in Antioch, and many missionaries are commissioned out for world evangelization. 이 여러분. And this is the pledge that you must first and foremost make. 하나님의 절대 계획을 내 무능 속에서 발견하는 겁니다. That I will uncover God's absolute plan in the midst of my impossibility. 하나님의 절대 응답을 
나의 현실 속에서 발견하는 겁니다. And I will uncover God's absolute answer in the midst of my 그렇죠. present reality. 걱정하지 마세요. 음. 앞으로 가야 되는 깜깜한 길을 하나님의 절대 예정을 따라 가는 겁니다. And in the as you walk through this bleak journey that seems to be pitch dark, but you will follow God's absolute journey. 그걸 말해요. This is what we are referring to. 뭐 다음 주일에 작정하고 끝나는 게 아닙니다. 여러분 인생을 작정해야 돼. 두고 두고. And our pledges don't end by next week, but it's a lifetime pledges. 저는 그 동안 기도하면서 이렇게 준비를 하고 있습니다. As I've been praying, this is how I'm preparing. 하나님, 내가 지금부터 언제까지 더살수 있을까요? God, I wonder how long that I will live. 그 기도를 시작한 겁니다. And that's a prayer that I've started. 저 살아가는 장로님들이. 언제 우리와 얼마까지 함께 있을 수 있을까요? All these beloved elders, how much longer will they stay with us? 틀림없이 우리 후대들이 뛸때 2030, 2080 시대는 우리는 없습니다. Absolutely, during the period of all of our next generation will arise during year 2030 through year 2080, all of us may not. 자, 내 인생을 놓고 작정을 해야 돼요. That's why you must look at your life and make this pledge. 자꾸 백세 시대 뭐 이렇게 하니까 혹시나 또. 내 백세까지 갈수 있을 것인지 알 수가 없잖아요. And many people are saying, oh, now people have a lifespan up to 100 years old, and I also wonder whether I will live up to that age. 그렇게 그런 기도를 계속하다 보니까 약간 내게는 어 이제 확신이 오는 게또 하나 있어요. As I have been praying all along, I have this assurance. 그럼 30년은 내가 헌신해야 되는 거 아니냐? If that's the case, maybe I need to devote myself further for the next 어, 여러분이 막 너무 years. 너무 지루한데 30년을 강단에 서겠다 이 말이 아니고. I'm not saying that I don't want to board you out by me being in the pulpit for the next 30 years. 30년을 준비해야 되는 거 아니냐? What I'm saying is that we need to prepare for the next 30 years. 그러려면 어떻게 내가 준비해야 될 것이냐? If that's the case, then how much how much must I prepare? 내가 얼마나 다니면서 쓰고 어? 우리가 얼마나 누리는 게 많았냐? As I go around it, I really enjoy my life. I spend a lot. 그거 줄이고 30년 작정해라. I need to limit all my expenditures and prepare for the next 30 years. 그런 답이 왔어요. That's the answer that I received. 여러분 아시죠? 그저 부자 동네 있잖아요. 나는 부자 동네도 가봤고 가난한 동네 가봤거든요. I I've been to all these luxury towns as well as all these towns where people are impoverished. 저막 가난한 사고 있는 사람 뭘잘 모르는 게 있는데요. 군것질은요. 가난한 동네 훨씬 많이 합니다. The people who are living in impoverished towns, what they don't know is that as people with a low income, they actually snack much more. 어, 과일 장사들 얘기 있잖아요. 빨리 안 팔릴 때는 가난한 동네로 간다는 거야. 부자 동네 가면 하나도 안 팔려. And these street vendors who sell fruits, they say that if they are not able to sell, that they go to all these poor villages. 여러분들 그뭐 신자들 뭐 신학생들 우리 전도사님들 뭐또 우리 대학들 뭐돈 없다 하죠 훨씬 용돈 많이 써요. And I see all these, you know, theological seminarians, all those who say pastors, they say that oh they don't have much money, but actually I see them that they're spending much more allowances. 그래 뭐 하면 옛날에 한번 이제 저한테 모사 버렸어. 니그 배줄이라 배줄이고 그거 헌금해야 돼 여러분. And I, that's why I said to my friend Reverend Chun Tech that you know you need to Reduce your waistline so that you can give more offering. 신발 보이나 물어봐서. And I say, do you see your your feet? Because we're not sticking out. That's how much we do. We don't give that much offering because we say that we don't have any. Really. 내 인생을 하나님께 드려야 돼. But instead, we must give our life to God. 성전을 어떻게 시작 끝나냐? 그거는 하나님이 하시는 거고 내가 하나님 앞에서 내 인생을 잡. How we are going to start and proceed with church construction? That is up to God, but we must give our life to God. 그래도 우리 장로님들 믿음 대단해요. 나는 어떻게 얘기했나 마. 그냥 교인들이 교인들 어려움 안 되니까 교인들 헌금 나오는 보고 막 그저 그 적당한 진짜 막 나는 그런 생각도 좀 했거든요. Because I used to think that, uh, well, because our church members are struggling financially, we'll just look at the level of income or the offering that they give. Then we will then make uh, our church construction that way. 그런데요. 임마누엘 부산 장로님들 대단합니다. 천억 원 있어야 된다는 거예요. However, Busan Emmanuel elders they say that no, we need to have at least hundred million dollars. 제가 말한 적도 없고 지시행도 없고 천억 있어야 된다는 거예요. They are saying I've never given them any directions or instructions, but they said hundred million dollars. 야 이래 되면 내보다 믿음이 세 배로 좋은데 야. And if that's the case, then they have three times more of faith than I do. 아 생각해 보니까 진짜 그런 거 세계를 보고 말하면 그렇지. 그러면. 
쉽게 말하면 이제 이게 예? 어? 억자리가 천개 모여야 된다는 말이 되는데 그렇잖아요. So for world evangelization, that's the proportion that we need to have. And if we need to have 100 million dollars, then we need to have 1,000 people with 100,000 dollars. 그, 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 그 결단은요. 예원 먼저 예원은 천 운동 시작해 버린 거예요, 그죠? And that's how a y e w o n Church they started off with 1,000 account movement. 그때 저는 이런 메시지가 탁 왔어요. That's when I received this message. 그렇다. That's right. 우리 교회 안에 플랫폼을 천개 세우는 거다. We will raise 1,000 platforms in our church. 거기다가 파수 망대를 다는 거다. And we will build the watchtower. 제일 그 꼭대기에 안테나 세우는 거다. And at the top that we will also establish the antenna. 힘을 합치든 혼자 하든 어? 플랫폼을 몇개 만들든 상관없다. 하나님 앞에 우리가 인생을 올인하는 거다. Whether we put our strength together, whether we do it individually, that in front of God that we will offer our lives to God. 그리고 여기에 이 삼칠 치유 섬의 제자들이 오도록 만들어 놓고 우리 나는 이제 우리 중위자들하고 렘넌들하고 전도 현장 가고 선교 현장 가야 되겠다. And we will build a system so that all the people of 237 nations can come to our church and my, myself together with all the elders with all of our remnants we will go to all the rest of the world for world missions. 그저 우리 건축 위원장 장모님이 그제 마음에 탁 와닿는 얘기를 했어요. And the elder who is the head of the committee for church construction said something that really touched my heart. 정말 성전 건축 해놓고 우리 전도자 함께 전도하러 가고 싶다라 그랬어요. He said, "Oh, pastor, 그랬습니다. after we complete our church construction, I would like to go to the entire world for world missions together with you." 정말 이게 제일 정리하고 남은 생에 내가 복음 전하고 말 전하고 싶다. 저 마음에 탁 와닿았어요. 그죠? And he said that I'm going to bring closure of this and I want to carry out evangelism movement and 우리가 뭐 하겠습니까? 후대들이 여기 와서 그리스도를 알고 치유받고 섬이 준비하고 세상사를 준비를 하고 여기다가 플랫폼 파수망대 안테나를 세워놓고 우리는 현장에 또 도는 거요. So what are we to do that we must have this church so that all of our next generation can come to the answer but only Christ and receive healing and they can be raised as a summit so that we can have the platform, the watchtower and antenna and we can go to the rest of the world to preach the gospel. 그래서 평생을 놓고 여러분이 인생을 이 지금 저한테 말이라는 작정을 하세요. That's why make this pledge of having this lifetime turning point as you look onto this. 예, 하나님은 반드시 이 삼칠 나라 살릴 치유 서민 만들 은혜를 주실 겁니다. Absolutely, God will bestow His grace so that we can make the system for 237 healing and summit. 예, 오늘 여러분은 지금부터 변화산을 통과하는 진짜 언약을 붙잡는 기회 되기를. 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the Lord Jesus Christ. May it be the true opportunity for you that you can hold to the covenant of passing through the mountain of transfiguration. 기도하겠습니다. 하나님께 진심으로 감사드립니다. Father God, we truly thank you. 하나님의 절대 계획을 보는 변화산이 되게 해 주옵소서. May it be the mountain of transfiguration of a being able to see your absolute plan. 우리는 능력 없기 때문에 하나님의 절대 응답을 보는 변화산이 되게 해 주옵소서. 우리는 정말 힘이 없기 때문에 하나님의 절대 여정을 가는 변화산의 시작이 되게 해 주옵소서. Lord God, we are we have no strength. That's what may be the mountain of transfiguration. We are through which that we can go this absolute journey. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ we pray. Amen. 우리 찬송가 200